వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ టీజి వెంకటేష్ మొదట వ్యాపారి ఆ తర్వాత రాజకీయ నాయకుడు ప్రాంతీయ దృష్టితో చూస్తే నిన్న రాయలసీమవాది నేడు సమైక్యవాది సాయం చేయడంలో చేతికి ముక్కులేని టే కనిపించే టీజి ఎదుగుదల వెనుక బోల్డు చేతి వాటం ఉందంటారు ప్రత్యర్థులు ఈ ఆరోపణలకు సమాధానంతో పాటు టీజి వెంకటేష్ అంతరంగం తీసుకునే ప్రయత్నమే ఇవాళ ఓపెన్ హార్ట్ వెంకటేష్ గారు వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ అండి నమస్కారం అండి నమస్తే తుంబలం గుత్తి వెంకటేష్ గుప్తా మీ పేరు అవును ఈ విచిత్రంగా ఉంది పేరు ఎందుకంటే మీ ఇంటి పేరు రెండు జిల్లాల్లో రెండు గ్రామాలకు సంబంధించింది తుంబలం అనేది కర్నూలు జిల్లాలో ఊరు గుత్తి అనంతపురం జిల్లా కరెక్ట్ ఎట్లా ఏంటి దీని వెనకాల ఏమైనా ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉందా ఇంటి పేరుకి అంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాల కిందట గుత్తి నుంచి తుంబలంకు వచ్చారు అనేది ఒక ప్రతీతి ఓకే సో ఇంకా డీప్గా వెళ్తే తెలంగాణలో ఏదో గుట్టి అనేది ఉంది అక్కడి నుంచి కూడా వచ్చారని వినికెడి బట్ మాకు చరిత్ర తెలిసి ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి తుమ్మలపులో ఉన్నాం ఆ దోనికి ఇట్స్ ఏ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ విలేజ్ సో అంతే ఊళ్ళ పేర్ల మీద పల్లెల మీద మేము ఎక్కడ మా తాతలు ముత్తాతలు ఉన్నారు ఆ పల్లెల పేరుతో సో మీరు ఇన్షల్స్ డెవలప్ తెలంగాణ అనేది తెలంగాణ వాది అనో కాదా కానీ టీజీ అంటే తెలంగాణ అని కూడా వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా నా పేర్లే రాస్తున్నారు సో అట్లా కూడా మీకు ప్రమాదం లేదు ఎట్టపోయి ఎట్ట వచ్చినా కానీ స్టేట్ విడిపోయినా కానీ ఎట్లున్నా ప్రమాదం ఉండదు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటండి అంటే మీ ఫాదర్ ఏం చేసేవారు అసలు అంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ నుంచి రైతు కుటుంబము ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఫ్యామిలీ పారిశ్రామికవేత్తలు నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లోనే పరిశ్రమలు పెట్టడం జరిగింది రాష్ట్రంలోనే పరిశ్రమలు లేని టైంలో పరిశ్రమలు పెట్టడం మా తాతగారు మొదలు పెట్టారు అంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఆ టైంలోనే బిర్లాస్ మొదలు పెట్టారు మిగతా చాలా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి అక్కడ జూట్ ఇండస్ట్రీస్ కలకత్తాలో పెట్టారు మా ప్రాంతం వచ్చి యూస్ టు కాల్ సెకండ్ బాంబే అంటే కాటను బ్రౌన్ నెట్ చాలా ఎక్కువగా దొరికేది సో అక్కడ దాని బేస్డ్లో పెట్టడం అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయటము సో వారికి మంచి పేరు రావటం అప్పుడు ఏంటండి లక్ష్మయ్య శెట్టి టీజే లక్ష్మయ్య శెట్టి ఓకే సో టీజేఎల్ ఫ్యామిలీ అని కూడా అంటారు మా సో మీరేం చదువుకున్నారు అసలు బీకామ్ చదువుకున్నాం సిఏ ఆర్టికల్స్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు బేసిక్గా వయసు అయ్యి ఉండి సారా వ్యాపారం అంటే చేశారు సారా వ్యాపారం అంటే మాకు ఒక త్రీ స్టార్ హోటల్ ఉంది త్రీ స్టార్ హోటల్లో లైసెన్స్ తీసుకునేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అవును అంటే జనరల్గా త్రీ స్టార్ హోటల్లో అది ఇట్స్ అ కామన్ ఫ్యూచర్ సారా పెట్టడం అని అందరూ అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్గా వెళ్ళిపోతాం సో నేను వీళ్ళు పెట్టినప్పుడు అంటే కేఈ వాళ్ళకు నాకు ఫైట్ మొదలైనప్పుడు సిండికేట్ని బ్రేక్ చేసేదానికి ఒక సిండికేట్ అంటే కర్నూలుగా ఎమ్మెల్యేలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక సిండికేట్ నచ్చింది అంటే వ్యాపారస్తులందరూ సరాయి అమ్మ వ్యాపారస్తులందరూ ఒకటిగా అయిపోయి రేట్లు పెంచడం ఇది జరిగింది దాన్ని బ్రేక్ చేసేదానికి మా స్టార్ హోటల్లో బార్ పెట్టి అది బ్రేక్ చేయటము తర్వాత ఎప్పుడు మేము రీజనబుల్ క్లోజ్ అంటే ఇది అయిపోయినాము అప్పుడు ఐ హ్యావ్ స్టాప్ దట్ బిజినెస్ స్టార్ హోటల్లో ఆ బిజినెస్ లేదు అండ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నాన్ ఆల్కహాలిక్ నాన్ స్మోకింగ్ అలవెన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎవడు ఇవ్వటం లేదు టూ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ పర్ మంత్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఐఎమ్ పే మీది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మొత్తం ఎనలైజ్ చేస్తే మీది ఒక డిఫరెంట్గా ఒక విలక్షణంగా పర్సనాలిటీ అన్నిట్లోనూ మీ ప్రమేయం ఉంటుంది జర్నలిజంలో అదే అన్నిట్లోనూ ఏది వదలాల మీరు రాజకీయం వదలలేదు వ్యాపారం వదలలేదు క్రీడలు వదలలేదు మద్య వ్యాపారం చేసి మానేసి ఉండొచ్చు తర్వాత విషయం సో ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటుంది రెండోది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నార్మల్గా వైశాఖ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు సాఫ్ట్గా ఉంటారు వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసుకుని పోతుంటారు వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే టిపికల్ రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిస్ట్ లాగానే మీరు డి అంటే డి అంటారు ఎట్లా వచ్చింది అసలు మీకు ఈ టెంపరతనం అంటే యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ వాళ్ళు సిక్స్ మెంబర్స్ బ్రదర్స్ మీకు ముందే చెప్పాం ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వాళ్ళంతా మా తాతలు వాళ్ళంతా ఆరు మంది అన్నదమ్ముల్లో ఆరు మంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ 
ఒక రైతు కుటుంబం రైతు అంటే రైతు అంటే మాకు ఒక మూడు వేల ఎకరాల భూమి ఉండేది వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు ఒకరు ఇండస్ట్రీస్ చూసుకునేవాళ్ళు ఒకరు ట్రేడింగ్ చూసుకునేవారు ఒకరు టోటల్గా పాలిటీషియన్గా ఉండేవాళ్ళు సో ఈ విధంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉండేవారు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో మార్నింగ్ మమ్మల్ని ఒక అంకులు యోగా ఇవంతా ఇస్తాం అనమాట స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ మార్నింగ్ మమ్మల్ని ఫైవ్ కే లేపించి యోగా మా ఇంటి ముందు గ్రౌండ్ ఉండేది పరిగెత్తించేవాడు ఇవంతా మా కర్ర సామ్ నేర్పించారు సో కర్ర కర్ర తౌర ఫైటింగ్ రీజనబుల్ యూ ఆర్ గుడ్ సో ఈ విధంగా అన్నిట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ అందరు ఆరు మంది అన్నదమ్ములది వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ ఏముందో లక్కీగా ఫార్చునేట్లీ నాకు అబ్బటం సో నేను దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాను అంటే ఆరు అన్నదం అందరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఆరు మంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ధైర్యం వచ్చి మా అంకుల్ ఒక ఆయన ఇట్స్ అ పాలిటీషియన్ ఆల్సో తిమ్మయ్య సెట్ అని ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వాజ్ ఎమ్మెల్యే ఆల్సో ఒక రాజు కోసిగి రాజ్ అనేవాడు ఉండేవారు ఆ కోసిగి అంటే మీరు చూసే ఫ్రాక్షన్ ఈ ఆర్లగడ్డ ఇవి కన్నా కోసిగి ఎక్కువ ఉండేది ఆ టైంలో సో మా ల్యాండ్స్ అక్కడ మా ల్యాండ్స్ అక్కడ అడ్డం పెట్టి అక్కడ కల్టివేషన్ చేయకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు పడినప్పుడు సో అప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీలో ఎదుర్కోవటం నేర్చుకోవచ్చు సో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మరి ఫైటింగ్ రెండు అప్పటి నుంచి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ది బ్లాట్ ఓకే సో నార్మల్ ట్రెడిషన్స్ భిన్నంగా చేసారు కరెక్ట్ అంటే రెండోది ఆసక్తికరమైన విషయం నేను గమనించింది ఏంటంటే నార్మల్గా వైశాఖ్ ఉండే కలర్ కాంప్లెక్షన్తో పోలిస్తే రాయలసీమలో వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా స్టడీ చేశారు మీరు జనరల్గా అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ మీకు అన్ని విషయాలు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ మిగతా కూడా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా న్యాచురల్ ఇది అబ్జర్వ్ చేశారా అంటే ఫెయిర్గా ఉంటారు రాయలసీమలో తెల్లగా ఉంటారు కమ్యూనిటీ అంటారా హోల్ రీజనబుల్లీ కొద్దిగా అంటే మాకు కొద్దిగా కర్ణాటక బార్డర్ తగిలిన దగ్గర అంతా ఎందుకంటే కర్ణాటక బార్డర్ చిత్తూరు తీసుకోండి ప్రొద్దుటూరు చిత్తూరు మాకు కొద్దిగా ఈ కర్ణాటక బార్డర్ మాది యాదవ్ అని ఇవంతా వస్తాయి కొద్ది కర్ణాటక బార్డర్ ఉండే వాళ్ళంతా కొద్దిగా సోఫిస్టికేషన్ ఉండటం జరుగుతూ వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళతో పోలిస్తే మీరు ఆంధ్ర తెలంగాణతో కలిస్తే డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటారు రీజనబుల్లీ గుడ్ గమనించారు అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో మీది కర్ణాటక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కర్ణాటక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ ఫాదర్ ఎప్పుడన్నా ఆర్ఎస్ఎస్లో పనిచేశారా విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు ఓకే మీకు వాజ్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ జిల్లా విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ మీకు చెప్పాను కదా ఒకరు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు ఒకరు విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇట్స్ రీజనబుల్ మా ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్తో డిఫరెంట్గా ఉండటం వల్ల అవన్నీ నాకు అవ్వటం జరిగిందని కూడా చెప్పారు సో మొత్తం ఆరుగురు బ్రదర్స్ ఆరు బ్రదర్స్ ఏకైక వారసుడిగా ఎమర్జెన్సీ ఏమర్జెన్సీ అన్ని మై ఫార్చున్ దట్స్ వై నాకు అక్కడ అంటే మా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయేదే ఫ్యామిలీలో టోల్ మెంబర్స్ కజిన్స్ ఉండేవాళ్ళం అంటే అన్నదమ్ములు పన్నెండు మంది ఇరవై నాలుగు మంది అక్క చెల్లెళ్ళు అంటే మొత్తం ఆరు మంది కలిసి సో ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అంతా ముప్పై ఆరు మంది ముప్పై ఆరు మంది సో ఏమైనా మ్యారేజెస్ కూడా కాంపిటీషన్ అంటే అందరికి ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ సపోజ్ నేను డిలే చేశాను అనుకోండి పెండ్లి ఇంకోటి నా చిన్న వాళ్ళకి పెండ్లి అయిపోతుంది సో అందరూ యాక్టివ్గా ముందు ఫాస్ట్గా పోతే తప్ప కెన్ నాట్ అచీవ్ ది గోల్ సో రీజనబులీ సో అక్కడ నాకు ఆ పన్నెండు మంది కజిన్స్లో బ్రదర్స్ బ్రదర్స్లో నన్ను అక్కడ సెలెక్ట్ చేయటం ఒక పేపర్ ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు కర్నూలు నన్ను సెలెక్ట్ చేయటం నన్ను అక్కడ పంపటం బికాస్ ఐ అక్వైంటెడ్ ఆల్ ది బ్ర ఆల్ ది అంకుల్స్ స్పెషాలిటీస్ నాకు ఆ అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అవకాశాలన్నీ అట్లా వచ్చింది మీరు చూజ్ చేసుకోవటమే తెలుగుదేశం చూజ్ చేసుకున్నారు ఏం రీజన్ ఏంటి అంటే మరీ నేను అదే చెప్తున్నా అండి ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో అన్ని అన్ని పార్టీలకు సంబంధాలు ఉన్నాయి సో అన్ని పార్టీలతో సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే అన్ని పార్టీలు అంటే అప్పుడు ఉండేది సంబంధాలు ఓన్లీ రెండు పార్టీ తెలుగు కాంగ్రెస్ అండ్ తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం ఆఫ్ లేట్ వచ్చింది లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఉంది సో నా కొద్దిగా ఎన్టీ రామారావు గారితో కొన్ని కారణ కొన్ని రీజన్స్తో నాకు పరిచయాలు వారితో సంబంధాలు అయింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు పెట్టిన తర్వాత పెట్టినప్పుడు ఆయన ఒక తూరి ఒక మారు ఇట్లా పార్టీ పెట్టాను నువ్వు రావాలని కబురు పంపటం రావటం నాకు నీతో బోని కావాలా అన్నాడు నేను టూ ల్యాక్స్ ఇవ్వటం జరిగింది నాకు టూ ల్యాక్స్ వద్దు వన్ ల్యాక్ ఈజ్ ఎనఫ్ వన్ ల్యాక్ వన్ వన్ ల్యాక్ వన్ రూపీ ఏదో తీసుకున్నాడు వన్ ల్యాక్ వన్ రూపీ ఈజ్ ఎనఫ్ నాకు నీతో బోని కావాలని ఆయన బోని తీసుకోవటం
సో ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కరికి అనుబంధాలు కలుస్తాయి అనుబంధాలతో దానికి అట్రాక్ట్ అవుతూ పోతుంటాం వాళ్ళకి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఏపీ ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన పార్లమెంట్ టూ సీట్ ఇస్తానని కంటిన్యూస్గా ఫోర్స్ చేశారు నా ఫ్రెండ్స్కి చాలామందికి టికెట్ ఇప్పించాను గెలిపించాను నాకు మా ఊర్లో గెలిపించాం నాకు పార్లమెంటు సీటు కంటిన్యూస్గా ఆఫర్ చేస్తూ వచ్చారు ఎమ్మెల్యే ఎవరు తీసుకోమన్నారు నాకు ప్రాబ్లం వచ్చి విజయభాస్కర్ రెడ్డి వాస్ క్లోజ్ టు మై ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్ ఏంటంటే వారు వారు అంత మా అంకులు వాళ్ళకు వాళ్ళంతా చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని ఎత్తుకున్న వాళ్ళు సో ఆ టైంలో ఆయన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు నన్ను ఒప్పుకునేవాడు నువ్వు నిలబడద్దు అని నన్ను రానేడు కాంగ్రెస్లో నువ్వు వస్తే నువ్వు నువ్వు మమ్మల్నంతా ఓవర్టేక్ చేస్తావరా నువ్వు సో నన్ను రానేడు నువ్వు వస్తే నేను వస్తే ఏం మీ ప్రాబ్లం యూ ఆర్ జాయింట్ పర్సనాలిటీ కదా సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఇస్తా అంటే నాకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నేను కంటెస్ట్ చేస్తా అంటే నువ్వు ఆయన ఒకటి ఒకటి చెప్పింది నాకు ఇప్పటికే గుర్తుంది నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో వస్తున్నావు క్లీన్ ఇమేజ్తో వస్తున్నావు క్లీన్ ఇమేజ్ పబ్లిక్ ఏమంటే నిన్ను నమ్ముతారు నువ్వు క్లీన్ ఇమేజ్లో వస్తున్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం సో మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఫస్ట్ టైం మేమంతా చాలా మార్లు ఫైట్ చేస్తున్నాం చాలా మార్లు ఎంపీలుగా ఉన్నాం చాలా మందికి చేసి ఉంటాం సర్వీసు చాలా మందికి చేయకుండా ఉంటాం సో నువ్వు ఇంకా ఎవరికి చేయలేదు అందరూ చేస్తారని ఆశతో సో అంత అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి సో నువ్వు దయచేసి రావద్దు నువ్వు రావద్దు నేను ఇవ్వను నువ్వు అన్నాడు లాస్ట్లో అంటే చంద్రబాబు గారు వచ్చాక నేను ఐ ఫ్రాంక్లీ అగైన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ నేను నిలబడాలండి నాకు ఇబ్బంది చంద్రబాబు సీట్ ఇస్తా అంటున్నాడు మరి మీరేమో ఇవ్వమంటున్నారు నాకు తప్పదు అని నేను కంటిన్యూస్గా మీరు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు నేను వద్దంటే నాకు ఏపీ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ నాకు చైర్మన్గా ఇచ్చారు అప్పుడు మరి దయచేసి మీరు డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ నన్ను అలౌ చేయండి నేను పోవాలి ఇట్స్ మై ఏమ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఏం చెప్పాడు సరే ఇంక తప్పదు అన్నాడు తప్పదు అన్నాను ఎక్కడ నిలబడతావు అన్నాడు నాకు ఆదోని కర్నూలు రెండు ఇస్తూ ఉన్నారు లేకపోతే ఇంకేదైనా డిస్ట్రిక్ట్లు ఏదైనా నాకు ఇస్తామంటున్నారు దర్ దర్ ఆఫరింగ్ మీ ఎనివేర్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్తే అయితే ఆదోని నా కొడుకు నిలబడతాడు కర్నూలు కావాలంటే ఇప్పించు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఆ విధంగా నేను ఊరేగింపుతో వస్తున్నాను ఆయన ఒక ఎంపీగా కాంగ్రెస్ తరఫున కర్నూలు టౌన్లో ఊరేగింపు వస్తున్నారు నేను ఆ ఊరేగింపులో ఇద్దరు క్లాష్ అయిన అక్కడ ఆయన నేను నమస్కారం పెట్టాను భాస్కర్ రెడ్డి ఉన్నట్లుండి ఆయన బ్లెస్ చేశాడు ఉన్నట్లుండి అనుకోకుండా అది కేహి ఫ్యామిలీకి దడ్డి ఆనివర్స్ ఇట్రాజే నుంచి మొదలే ఇక్కడ మా పార్టీలో ఉండి మాతో ఉండి ఆయన తెలుగుదేశం టికెట్ తీసుకునేటప్పుడు విజయభాస్కర్ ఆశీస్తున్నారు విజయభాస్కర్ ఆశీస్తులు నేను చెప్పాను చూడండి ఒక ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ ఇస్ ఏ సెకండరీ థింగ్ ఒక్కొక్క తోరి ఫ్యామిలీ విల్ బీ రిలేషన్ ఇచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఏని ఎదురుతుంది సో పాలిటిక్స్లో కొద్దిగా హర్ట్ చేసే కెల్డర్ హర్ట్ హర్ట్ చేయలేము దాన్ని సో అక్కడ నేను ఆయనకు నేను క్లారిటీ అడగటం జరిగింది నేను నిలబడతాను తప్పదు ఎందుకంటే ఆయన ఈ వాజ్ ఇన్ ఏ డిక్టేటింగ్ పొజిషన్ నాకు భాస్కర్ రెడ్డి గారు బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ రిలేషన్ సో వాళ్ళకి ఏ వాళ్ళకన్నా కొద్దిగా మా ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ వాళ్ళతో భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళు చాలా అటాచ్గా ఉండేవాళ్ళు సో దాంతో జరగటం జరిగింది సో ఆయన బ్లెస్ చేసేటప్పటికి వీళ్ళంతా ఇదైంది ఇంకోటి నాకంతా ఎల్డర్లీ పీపుల్తోనే నాకు సంబంధాలు ఉండేది విజయభాస్కర్ రెడ్డి వెంకటరావు గారు ఈవెందో ఐ వాజ్ జయంక్ అందరితో సంబంధాలు నాకు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది బ్రహ్మారెడ్డితో కొద్దిగా అప్పుడే మేము బయటకు వస్తూ ఉంటాం స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి మరి వీరు చెన్నారెడ్డి గారు చెన్నారెడ్డి గారు అడిగితే ఊతురు అడిగితే ఏపీఎస్ఎస్డి చైర్మన్ మా అన్నకు కావాలంటే ఇచ్చారు సో ఆ విధంగా వెంగళరావు పేపర్ ఇండస్ట్రీ అంటే తిమ్మయ్యశెట్టి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఒకరు పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఇవ్వటం లైసెన్స్ ఇవంతా నాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది చీఫ్ మినిస్టర్స్తో అంటే బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి టైం నుంచి నాకు ఒక్కొక్కరితో పర్సనల్గా సంబంధాలు ఉండేది అందులో భాగంగా నాకు ఇప్పుడు ఈవెన్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి కొడుకు నాకన్నా నా వయసు నాకన్నా పెద్దోడు ఉన్నా నాకు పిల్లోని మాదిరిగా కనపడతాడు కేయ కృష్ణమూర్తి నాకన్నా చాలా పెద్దోడైనా వాళ్ళ నాయనతో ఉండే సంబంధాలతో నాకు కృష్ణమూర్తి గారు పెద్దగా కనపడరు నాకు యంగ్ మ్యాన్గా కనపడతాడు సో ఈ విధంగా నాకు ఉండే రిలేషన్స్ సిపిఎం ఎందుకు వచ్చింది మీకు యుద్ధం సిపిఎం వచ్చి పేపర్ మీలు పెట్టినప్పుడు 
ట్రేడ్ యూనియన్ న్యాచురల్గా ఇండస్ట్రియలిస్ట్కు వాళ్లకు ట్రేడ్ యూనియన్కు పెట్టడం జరుగుతుంది అక్కడ వచ్చి సిపిఎం వచ్చి కమ్యూనిస్ట్ ముసుగులో ఫ్రాక్షన్ లీడర్లుగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అక్కడ లేకపోతే అంతా మీ ఉద్దేశంలో ఏమంటే స్టేట్ అంతా ఆ పర్టికులర్ అంటే ఐ కాంట్ అనలైజ్ టోటల్ స్టేట్ అట్లా అంటే స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈ వాజ్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఆ మైండ్ ఉన్నది అని ఆయన చూస్తే పెద్ద మంచిగా కనబడతాడు స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ నేను చాలా మాలో కలవటం జరిగింది నాకు కలకత్తాలో సిపిఎం కేరళలో సిపిఎం లీడర్స్ కూడా చాలామంది పరిచయాలు ఉన్నాయి అందరూ అట్లా ఉండేదానికి లేదు ఎస్పెషల్లీ ఆ కర్నూలు డిస్టిక్లో దిస్ గఫూర్ వాజ్ బిహేవింగ్ డిఫరెంట్ వే గఫూర్ గారు ఒక కమ్యూనల్గా అడ ముస్లిం రామినేషన్ ఒక కమ్యూనల్ లీడర్ గాను ఒక కమ్యూనిస్టు ఫ్రాక్షన్ ముసుగులో కానీ బయలుదేరటం ఆయన ఎక్కడ యూనియన్లు పెడితే అక్కడ మర్డర్స్ జరిపెట్టడం పానేలో పోయాడు అక్కడ మర్డర్స్ జరగటం రాయలసీమ పేపర్ మిల్లు పెట్టడం అక్కడ మర్డర్స్ జరగటం సో ఈ విధంగా జరగటం వల్ల నాకు అదొక నా ఇండస్ట్రీలో ఒక లిఫ్ట్ అనమాట సో పేపర్ ఇండస్ట్రీ నాకు నేనున్నంత వరకు పొగ రాదంటే పొగ పొగ ఉస్తుంది అని నడిపిన వాడిని బంద్ అయితే వెయ్యి మందిని బయట నుంచి తెచ్చి నడిపిన వాడిని నేను వసంతగుప్తాబాద్ చైర్మన్ నేను ఐ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ టోటల్ డే టు డే అఫేర్స్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ వాజ్ చైర్మన్ సో ఎట్లా నడవదో చూస్తాం నడిపిన వాడిని అది నేనున్నంత వరకు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ వరకు నేను ఆ కంపెనీ అప్పుడు వరకు ఉన్నాడు ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్గా ఉన్నాడు అండ్ ఈ వాజ్ కంటెస్టింగ్ ఆల్ ది టైమ్ ప్రాబ్లీ టెన్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఎవరీ టైమ్ యూస్ నుంచి మొదలు కావటం జరిగింది రాజకీయాలకు విస్తరించింది ఇట్ హాస్ కంటిన్యూడ్ దట్ వన్ నేను ఎలక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉండటం సో ఆ విధంగా కరపత్రాలు కరపత్రాలు ఇవంతా ఇస్తే డే డే వన్ డే నైట్ డే వన్ డే నైట్ బిజినెస్ ఇంకా ఆ లెవెల్కి మేము దేవకపోతే ప్రాసెస్కి వేస్తే కాదు ఫైట్ అన్నప్పుడు ఆ లెవెల్ కూడా దిగాల్సి వస్తుంది ఏ లెవెల్కి ఉంటే ఆ లెవెల్కి దిగి ఫైట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒకేసారి ఇద్దరితో యుద్ధం చేస్తున్నారు అక్కడ అది కేఈ వాళ్ళతో దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు రాజీ పడిపోయారా రాజీ అని లేకుండా ఫైట్ ఇది నాట్ దే కోర్టులో మాత్రం కోర్టులో ఫైట్ అంటే జరుగుతుంది కోటి కోటి రూపాయలు నేను తిట్టినందుకు డ్యామేజెస్ ఒకటి నడుస్తా పేపర్లో చూస్తా ఉంటారు సర్దుకోవచ్చు కదా అది కూడా రాజీ చేసుకోవచ్చు కదా లెట్ మీరు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు కదా చూడాలి హెల్ప్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది కదా మీరు ఆ ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఏరియాలో ఉండి ఈ ఫ్యాక్షనిస్టులతో ఫేస్ చేస్తూ వచ్చారు కదా ఎప్పుడు కూడా మీరు హింసకు పాల్పడలేదా నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ టైమ్ స్వయంగా కాకపోవచ్చు చెప్పాను డిఫెన్స్లో ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు అటాకింగ్ మాత్రం నెవర్ గౌన్ ఇన్ ది హిస్టరీ సో డిఫెన్స్ ఆత్మరక్షణ కోసం ఆత్మరక్షణకు వాళ్ళని ఆత్మరక్షణ కోసం కాపాడుకునే మేము పోయి ఉండొచ్చు కానీ మ్యాన్ పవర్ ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ గౌన్ ఇన్ టు ది కిల్లింగ్ ఆర్ కటింగ్ దియర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ లెగ్స్ నెవర్ నెవర్ ఇన్ దిస్ ఒక పాయింట్తో ఆగిపోయారు ఒక పాయింట్తోనే అంతతోనే ఉంటుంది అంతకన్నా ముందు అది పోలీస్ వాళ్ళకి ఓపెన్ చేస్తాం అది విల్ నాట్ గో ఇన్ టు మీరు అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ పరిణామాల విషయం తీసుకుంటే రాయలసీమ హక్కుల వేదిక అనేది ఒకటి స్థాపించారు మీరు యాక్చువల్గా రాయలసీమలో మీకంటే సీనియర్ లీడర్స్ పొలిటీషియన్స్ లీడర్స్ ఇన్ ది సెన్స్ పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు ఫ్యాక్షనిస్టులు ఉన్నారు ఎక్కువ ఓల్డ్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే స్టేట్ పాలిటిక్స్ మీద వాళ్ళు ఎవరు కాకుండా మీరు మాత్రమే ఎందుకు ప్రారంభించారు తెలంగాణ ఉద్యమానికి పోటీగా అంటే ఇట్స్ కోయిన్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫోర్లోనే పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ మేము మొదలుపెట్టినప్పుడు కర్నూలులో రాయలసీమ పేపర్ వెళ్ళాను మళ్ళీ రాయలసీమ నేను నేను బయటకు వచ్చినాక ఫ్యామిలీ నుంచి నా ఇండస్ట్రీ పెట్టినప్పుడు కూడా అన్ని రాయలసీమ బోర్డుతోనే ఇండస్ట్రీస్ అవడం సో అప్పటి నుంచి నాకు ఆ రాయలసీమ మీద ఒక అధ్యయనము రాయలసీమ చరిత్ర మీద కొద్దిగా అవగాహన కల్పించుకుంటూ ఇక్కడ రాజధాని ఉండే కర్నూలులో ఉండి రాజధాని ఉండి మరి మనం ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నాం పక్కనే హైదరాబాద్ ఎందుకు ఇంత డెవలప్ అవుతూ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ సో అట్లా బ్యాక్ వెళ్తూ హిస్టారికల్గా వెనకకు వెళ్తూ మరి కాశీనంద్ పంతులు గారి కాశీ నాగేశ్వరరావు గారి పంతులు గారి శ్రీబాబు ఒప్పందం వారి ఇంట్లో జరిగిన ఒప్పందాలు కానీ ఇవంతా అవగాహన చేసుకుంటూ హక్కుల కోసం అంటే రాయలసీమ అనేది ప్రాంతీయవాది కనబడుతుంది రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉండేవాడి ప్రాంతీయవాది రాయలసీమ ప్రాంతం సపరేట్ కావాలని ఎప్పుడు కోరినవాడిని కాదు హక్కులు అని పెట్టుకున్నాను ఈ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందని ఎందుకంటే అంతకుముందు లీడర్సు 
రాయలసీమ సపరేట్ కావాలని కొన్ని మార్లు ఫైట్ ఇవ్వటం వల్ల అది ఫెయిల్ అయి అది ఫెయిల్ అయి అది ఫెయిల్ అయి అది ఫెయిల్ కావటం ఇవంతా చక్క చక్క జరిగిపోవటం సో అది మరి ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందో ప్రజల్లో అని చెప్పి నేను హక్కులను పెట్టుకున్న చాలామంది కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి నేను రాయలసీమ సపరేట్ అడుగుతున్నాను అనే భావంతో చాలామంది అనుకుంటుంటారు నేను రాయలసీమ హక్కుల ఫైట్తోనే వెళ్తున్నాను మరి ప్రాంతీయ డెవలప్మెంట్ కోసమే వెళ్ళాను కానీ మరి అవసరమైతే అంటే తెలంగాణ కన విడిపోతే అంటే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ముక్కలైతే మరీ ఒకరు మోచేతి కింద బతకరాదు మనీ మనీ లెటర్స్ లీవ్ సపరేట్లీ మరీ ఇదే మొదలవుతుంది ఒక విధంగా పెద్దలు అంటే మా ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఈవెన్ మా అంకుల్ వాజ్ ఆల్సో వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉంటారు తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు అంత ఒకటిగా ఉండాలని వాళ్ళు ఏమీ ఆలోచన పెట్టుకోకుండా రాజధాని కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ పోతే పరుగులు తీసి ఇచ్చేస్తారు సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ టైం ఆ టైంలో ఇంకా కొద్దిగా డీప్గా వెళ్తే తుంగభద్ర రక్షణాలు మా విలేజెస్ మీద పోతే అవి ఎక్కడి నుంచో రోగాలు వస్తాయి మాకు మాకు పంటలు వానలు బాగానే వస్తున్నాయి మాకు ఇది రోగాలు వస్తాయి మాకు ఈ కెనాల్ వాటర్ వద్దని రాసి ఇచ్చినారు అక్కడ అంత పల్లెలో సో అటువంటి సంప్రదాయాలతో అటువంటి మైండ్ ఉండే వాళ్ళతో ముందుకు పోవటం సో పెద్దలు సాక్రిఫైజ్తో సమైక్య ఆంధ్రాని హై తెలంగాణ ప్రాంతం కూడా కలుపుకోవటం ఒక సాక్రిఫైజ్ చేసి సో ఆ సాక్రిఫైజ్కు వాల్యూస్ లేనప్పుడు సపరేట్ అన్నప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోతో మేము ఎందుకు మోసపోవాలి ఇప్పుడు సమైక్యవాదమా లేకపోతే రాయలసీమకి ఎట్లా అండి ప్రియారిటీ ఏంటి ఇప్పుడు సమైక్యవాదం ఫస్ట్ ప్రియారిటీనే కాదా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సమైక్యవాదం కాకపోతే దాంతోనే ఫైట్ ఇస్తున్నాం విభజనాన్ని జరిగితే అది రెండు ముక్కలు కాదు మూడు ముక్కలు కావచ్చు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఇంకా పోరాటం దానిలో భాగంగానే అవుతుంది విభజనాన్ని జరిగితే డెఫినెట్ కలిసి ఉండే ప్రసక్తి ఉండదు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కావచ్చు లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రలో కావచ్చు ఎన్నెన్నో విభజనలు కావచ్చు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చి విభజనాన్ని జరిగితే ఒకవేళ ఎవరితోనో సమైక్యంగా ఉండాలంటే కోస్టల్ వాళ్ళతో మాకు రాజధాని ఇస్తారా మా కృష్ణ వాటర్ రైట్స్ ఏమి ఇస్తారు అవి ఒప్పందం జరిగిన తర్వాతే ముందుకు పోయేది ఉంటుంది దాంట్లో ఏమాత్రము ఒకవేళ తెలంగాణ వాళ్ళతో ఉంటాము అంటే అంటే మా లీడర్లు కొంతమంది అవసరపడి అంటే చీ అవసర పుండి అని వాళ్ళు అనుకున్నా మన వాళ్ళ ఆత్రంతో అలా అనిపించుకో విధంగా కొద్దిగా అదే మనం మీద పడటం జరిగింది అది పొరపాటు అయింది ఎప్పుడు నేను అన్నప్పుడు మీ మోచేతి కింద బతికే ప్రసక్తి లేదు అన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనలేదు ఎప్పుడు నేను సూర్య పట్టుకు వెళ్ళడతా ఉన్నారు అదే నేను అనేది నేను ఎప్పుడు మీ మోచేతి కింద బతికే ప్రసక్తి లేదు అన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆ మాట అనలేదు కొద్దిగా మనం ఓవర్ యాంగ్జైటీ చూపించినప్పుడు పెద్దలు అంటే వేరే అభిప్రాయంతో కాదు వారి వారికున్న సమస్యలు వారికున్న వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది ఆంధ్రాలో రెండు కమ్యూనిటీస్ డామినేట్ చేస్తాయి ఒక చౌదరి గారు ఒకరు రెడ్డి గారు సో మా రాయలసీమలో ఉండే చౌదరి గారిని ఎవరిని అడిగినా కోస్టాల్లో కలుస్తూ ఉంటారు రాయలసీమలో ఉండే రెడ్డి గారిని ఎవరిని అడిగినా తెలంగాణలో కలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చీపు అన్నా లేకపోతే ఏమన్నా ఈ రెండు క్యాస్ట్లు వాళ్ళతో వీళ్ళతో కలుస్తాం అనేది నేను చాలామంది తెలుగుదేశం కమ్యూనిటీకి అది అసలు పరిపాలించే అధికార అవకాశం లేదా అంటే ఈ కమ్యూనిటీ ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలించే అవకాశం లేదంటే ఉంటుందండి వస్తుంది డెఫినెట్గా అది వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది మరి ఒక ఒక విధమైన బలోపేతలు ఈ కమ్యూనిటీస్ అయినందుకు అవకాశాలు వాళ్ళకు మెండుగా పోయింది మరి డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ నాట్ బి పర్మనెంట్ ఎందుకంటే అసెంబ్లీ అంటే మీరు కొద్దిగా చరిత్ర చూస్తే రాజకీయంగా కొత్త అంటే రాష్ట్ర అవతరణ జరిగినప్పుడు నలభై ఐదు మంది కమ్యూనిటీ అంటే ఆరో వయసులు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉండేవారు మున్సిపల్ చైర్మన్లు టూ థర్డ్స్ ఉండేవాళ్ళు రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఎక్కడ చూసినా ఈవెన్ హైదరాబాద్ మేయర్ కూడా వైశాఖ్ కనపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా వేల మీద నాలుగు ఐదు మంది కనపడరు సింగిల్ డిజిట్ సో హిస్టారికల్గా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది ఒక తూరు వాళ్ళు ఉంటారు ఒక తూరు ఉంటారు సైకిల్ నోబడి కెన్ స్టాప్ ఇట్ దట్ వన్ అని రోషయ్య గారు సీఎం అయ్యారు అవునండి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ రేర్ ఆపర్చునిటీ ఒక విధమైన రోషయ్య గారు ఆ వాల్యూస్ పెంచుకున్నాడు ఆయన రావటం ఎవరి ఘనత కాదు ఆయన ఘనతే అది ఆయన ఉండ ఇన్బిల్ట్ కెపాసిటీతో ఆయనకున్న ప్రపంచ జ్ఞానంతో ఒక వాల్యూస్ పెంచుకుంటూ ఆయన రాగలిగాడని నేను చెప్పగలుగుతాను ఆయన ఆయన కుదురుకొని ఇవ్వట్లేదు కదా అంటే న్యాచురల్గానండి పొలిటికల్గా 
నంబర్ గేమ్ ఎమ్మెల్యేసు తో నడుస్తుంటుంది అది కొద్దిగా డైజెస్ట్ చేసుకునేది కష్టంగా ఉంటుంది నంబర్ గేమ్ లేనప్పుడు అది స్లోగా ఆయన మీరు చూసే ఉంటారు ఆయన రాజకీయంగా చాణుక్యుడు అని ఎవరు అంటారు కాబట్టి తప్పకుండా కుదురుకుంటాడు ఆయన హీ హిమ్సెల్ ఈ నోస్ హౌ టు ట్యాకిల్ ది థింగ్స్ అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కంటిన్యూటీ అనేది ఎవరిని రూలర్స్గా ఒప్పుకోరు హైకమాండ్ అది జరుగుతున్న సత్యం సో ఈయన ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఎయిటీ ఇయర్స్ పర్సన్ రోషయ్య గారికి అవకాశాలు దండగా ఉంటుంది ఆయనే ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఈ టైంలో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఒక ఎల్డర్లీ పర్సన్ రిక్వైర్డ్ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా బలోపేతలు ఉంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కానీ లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కానీ ఆల్టర్నేటివ్ పొజిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు డెవలప్ అయినాక ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టే ప్రక్రియ మొదలవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఆరత్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆరత్ అప్పుడు అందరికి తెలిసిన విషయమే జగన్ గారు క్లెయిమ్ చేయటం జగన్ గారికి అందరూ మద్దతు పలకటం అది చక్కగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో అంటే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో అంటే ఇప్పుడు అంటే గోయింగ్ డీప్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ద్వారా టికెట్లు ఇవ్వటం రా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో ఒక విధమైన కాన్ఫిడెన్స్తో రాజశేఖర రెడ్డి గారు టికెట్లు అండ్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆయన టికెట్లు ఇవ్వటం టికెట్లు ఆయన ద్వారా చేతి కింద ద్వారా వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్గా మన కల్చర్ మన ఇండియన్ కల్చర్ అభిమానంతో ఉండేది సహజంగా ఉంటుంది దాంతో ఆ అటాచ్మెంట్ ఆ ఫ్యామిలీకి జరగటం జరిగింది సో న్యాచురల్గా అప్పుడు పబ్ రీజనబుల్ అంటే రీజనబుల్ టైం యాజ్ టేకన్ నా అంటే హైకమాండ్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు హైకమాండ్ చెప్పినట్లు మనకు తప్పదు వినాల్సి వస్తుంది అని మీకు ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేశారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు మాకు చెప్పిన ఒకటి చిదంబరం గారు అదే పరిస్థితి అందరికీ అర్థమై ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను అంటే అట్లా కాదు ఎందుకంటే పార్టీ టికెట్లు ఇచ్చినప్పటికి కూడా పార్టీ అదే అధినేతల మీద తిరుగుబాటు చేసిన సందర్భాలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అది ఒకటే క్రైటీరియా అని మీరు భావిస్తున్నారా లేదా ఇంకా వేరే క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయా అనేది వెంకటేష్ గారు ఇందాక అడిగినట్టు టికెట్లు ఇవ్వటమే క్రైటీరియా అనుకునేటట్టయితే లాయల్టీకి విధేయులుగా ఉండటానికి ఈ రాష్ట్రంలోనే టికెట్లు ఇచ్చిన అధినేత మీదే తిరుగుబాటులు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో బట్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి విషయం వచ్చేటప్పటికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం విషయం వచ్చేటప్పటికి అందుకు భిన్నంగా విధేయత కొనసాగడానికి కారణం ఏంటి అంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మాస్ లీడర్గా తయారు కావటం ఆ ఓట్లు కూడా అక్కడ నిలబడిన క్యాండిడేట్లకు వచ్చే అవకాశాలు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆరోగ్యశ్రీ ఇవన్నీ కొద్దిగా ఫ్రీ పవరు అంత జన జనాల్లో కొంతమంది ఒక సెక్టర్ ఏర్పడింది ఈ ఇంత ఫిక్స్డ్ ఓట్స్ మైనార్టీ ఓట్స్ సో ఆయన చేసిండే ఘనకార్యాలు తప్పకుండా ఇట్ విల్ హెల్ప్ ది విన్నింగ్ కాంగ్రెస్లో విన్ ఎలక్షన్స్లో లోక్సభ ఎన్నికల కంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల్లోనూ తక్కువ వచ్చినాయిగా కాంగ్రెస్ కూడా అంటే మామూలుగా సెకండ్ టైం నిలబడేవాండి సెకండ్ టైం నిలబడే చాలా మంది డెబ్బై ఎనభై సెకండ్ టైం నిలబడ్డారు సెకండ్ టైం నిలబడి అంటే నాట్ ది క్యాండిడేట్ ఫార్ అంటే పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ ఎప్పుడు కొత్త పార్టీ ఇంకేమైనా కొత్త ఇస్తాయి ఈ పార్టీ ఇచ్చేసింది ప్రజలు కూడా స్మార్ట్ అయిపోయారు సో కొత్త ఏమైనా ఇస్తారని ఓటు శాతం తగ్గి ఆయన చిరంజీవి ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గారు రావటం మరి చంద్రబాబు గారు విజృంభించి ఇంటికి ఇంత ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి డబ్బులు ఇవ్వటం అని చెప్పింది అల్టిమేట్గా ప్రజలు చూసేది మెయిన్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కన్నా ఇండివిజువల్గా మాకేం బెనిఫిట్ వస్తుంది అనేది ఈ పద్ధతి మారిపోయింది సో దాంతో ఎవరిబడి ట్రయింగ్ టు ఎన్క్యాష్ ది ఇండివిజువల్ ఓట్స్ సో స్టేట్ దేశం గురించి మాట్లాడేదానికన్నా నీకు నేను వస్తే నీకు టీవీ వస్తుంది అంటే ముందు యథారాజా తథా ప్రజా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రజలకు కావాల్సింది అది రాజులు కూడా అదే మాదిరి తయారు చేస్తున్నారు అంతే సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రజలకు ఏం కావాలో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఓట్లు తీసుకుంటున్నారు దీనికి అంతం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కడో దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ వస్తుందండి మీరు హిస్టారికల్గా ఏదైనా తీసుకోండి అది ఎస్పెషల్లీ మన కంట్రీలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ అన్ఇమాజినబుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండే కాన్స్టిట్యూషన్ మధ్య దీంట్లో ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పవర్ఫుల్లా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పవర్ఫుల్లా లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి పవర్ఫుల్ అనే దానికి అంతు పట్టేది అనమాట ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కరు సుప్రీం అయిపోతుంటారు సో ఇటువంటి బ్యాలెన్సింగ్ ఉండే ఇది 
ఎక్కడ మేము ఎరగము ఏ కంట్రీలో కానీ లేదు డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో సో డెఫినెట్గా రీ అడ్జస్ట్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కర్నూలు జిల్లాలో శాఖచక్యంగా చాణక్యతనంతో నెట్టుకొచ్చినట్టుగా ఇప్పుడు రోషయ్య గారికి అండగా కాంగ్రెస్లో కూడా ఆయనకి మెజార్టీని సంప సమకూర్చి పెట్టడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేయకూడదా అంటే మెజార్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే అంతా విధేయులుగా మారడానికి కానీ అంటే రైట్ అండి ఒక విధమైన సబ్జెక్ట్లో అలవాటు పడ్డారు అంటే ఒక రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన సబ్జెక్టు ఎవరు డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాడు సో దాంతో కొంతమంది ఏం చేశారంటే నెగిటివ్ మాట్లాడేది అంటే అంటే ఒక రాజశేఖర రెడ్డికి ఆత్మక శాంతి కలుగుతుందనే ఫీలింగు లేకపోతే ఏదో అక్కడ ఉండేవారికి నెగిటివ్ మాట్లాడితే రా రోషయ్య ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డికి సంబంధించిన వాడే రోషయ్య గారు ఆయన ఎవరు కొత్త కాదు ఉండే ఎమ్మెల్యేలో ఆయన ఒకరు రోషయ్య గారు పోతే జగన్కి వచ్చేదట్లయితే వాళ్ళు ఆలోచించవచ్చు అది అవకాశం లేదు సో ఆ అవకాశం లేనప్పుడు వీళ్ళు గుంపులు చేరి మాట్లాడినప్పుడు నాదేమంటే నేను అక్కడ ఉన్నా అనుకోండి మై ప్రజెన్స్ ఇస్ దేర్ ఆ నెగిటివ్ అనేది జీరో అయితే వస్తుంది అనమాట దట్ వే ఐఎమ్ హెల్ప్ఫుల్ టు హిమ్ కానీ అంటే నేనుగా గ్రూప్ని ఈ గ్రూప్ బ్రేక్ చేసి ఆ గ్రూప్ చేయటము ఆ గ్రూప్ చేసి ఈ గ్రూప్ బ్రేక్ చేయటం ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్ హాస్ గాన్ ఇట్ ఎవర్ బట్ ఇస్ మైండ్ వెంకటేష్ గారు రోషా గారికి నూటికి నూరు రూపాయలు ఆంతరంగి కూడా అనేది అది అనుకోకుండా మెయిన్లో పోయింది నేను జరిగే సత్యాన్ని ఆ రోజు చెప్పాడు కానీ ఇట్ హాస్ గాన్ ఇట్ ఎవర్ బట్ ఇస్ మైండ్ నేను అంతరి పూర్తిగా నేను నమ్మిన బంటుగా వాళ్ళకి అందరికీ కనపడతాం అంటే అక్కడ కనపడేటప్పటికి ఎమ్మెల్యేలు అంతా న్యాచురల్గా ఒకవేళ నెగిటివ్ మాట్లాడాలన్నా లేకపోతే ఆయనకు రోషయ్య గారికి మేము నెగిటివ్ కాదు పాజిటివ్ మెసేజ్ పోవాలని నాతో అప్రోచ్ అంటే ఆ విధంగా నాతో మాట్లాడే సందేశం నా అంటే సందేశం పోదు కానీ ఆ విధంగా నమ్మకం వారికి ఆ ఒక విధంగా నమ్మకంతో వారు ఆ నెగిటివ్ మైండ్ అని పాజిటివ్గా డెఫినెట్లీ ఇట్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్ వే ప్రాక్సిమిటీ టు పవర్ అనేది చాలా కీలకమైంది అవునండి అధికారానికి చేరువుగా ఉండటం అనేది అధికారంలో ఉండక్కర్లా అధికారానికి చేరువు చేరువులో ఉండటం అనేది అందువల్ల కూడా చాలా అధికారం చలాయించవచ్చు మేబీ అంటే ఆల్రెడీ ఈ పాటికి మీకు అనుభవంలోకి వచ్చి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇదే సింపుల్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చి మేము రోషయ్య గారికి వ్యతిరేకం కాదు ఒక మాట అక్కడ కొద్దిగా కన్వే చేయండి అని అంటమే మీ పలుకుబడి పెంచడం అంటే కరెక్ట్ అండి ఇది ఏమైందంటే అట్లాగే ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఏదైనా పని ఉందనుకోండి వెంకటేష్ గారు కొంచెం ఒక మాట చెప్తారా అని ఎందుకంటే బికాజ్ మీకు అక్కడ అధికారానికి చేరువులు ఉన్నారు మీరు అంటే ప్రాక్సిమిటీ ఉంది మీకు అంటే నాకు అది మీరు వినియోగిస్తారా లేదా అనేది నేను కాదు నాకు దీన్ని పెద్దగా దానికి అంత అర్థమూరా చేసుకోలేకుండా పోతున్నాను ఒక విధంగా ఆయన పెద్ద ఆయన అని ఒక ఏజ్లో పెద్ద ఆయన ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సర్వీస్ చేసే మైండ్ ఉంది చేయాలి అని ఒక విధంగా వెళ్ళటం కానీ ఏదో అధికారానికి దగ్గరైపోతున్నాను అధికారం చలాయించాలి అనేది ఆ మైండ్ కూడా మాకు డెవలప్ కాలేదు ఎందుకంటే అధికారంలోనే ఉన్నాం ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే ఉండని ఉండకపోని ఫ్యామిలీలో మేము చైల్డ్హుడ్ నప్పటి నుంచి అధికారంలో ఉంటాం అధికారం అధికార పార్టీలో ఉంటాం అధికార పార్టీనే కాకుండా ఒక విధమైన రెస్పెక్ట్ అప్పుడు పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేంత వరకు పారిశ్రామికవేత్తలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది మా రాయలసీమ రాష్ట్రంలో మా ఆదోని అంటే నాట్ ఈవెన్ కర్నూలు ఆదోని నుంచి కూడా చక్రం చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి రాష్ట్ర చక్ర రాష్ట్ర పరిపాలన పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే అంత గౌరవం ఉండేది మీకు ఇంకా కొద్దిగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వెంకటరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు పెండగంటి గారు నందాల నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఒక ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు వారికి కొద్దిగా పంపండి పెద్ద అమౌంట్ కాదు అది ఆ రోజుల్లో అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఆయనకు పంపండి అంటే సార్ అది ఏర్పాటు చేస్తాం దానికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పటం ఆయన అయిపోయినాక ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడు నువ్వు ఏం అడగలేదు పనులు ఏమన్నా అడగండి అడగలేదు వెంకటేష్ అని ఆయన అడగటం మాకు అసలు ఏం అడగాలని తెలియని రోజులు అవి అంటే ఆయన ఇమ్మీడియట్ అంతా రియాక్టివ్ అప్పటికి రాజకీయాలకి ఇప్పటికి రాజకీయాలు ఇంకా కొద్దిగా కంటిన్యూటీ చేస్తా ఆ సబ్జెక్ట్లో వెంకటరావు ఢిల్లీ నుంచి రాజకీయాలు మానుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆయన నా కారులో అంబాసిడర్ కావాలి కావాలి కొత్తది నాతో డబ్బులు నీ డబ్బులే నాకు కావాలి 
అని చెప్పి అంబాసిడర్ కారు అంటే మీ మీ దగ్గర మీ చేతి నుంచి డబ్బు తీసుకుంటే ఏమైనా కలిసి వస్తుందా ప్రాబ్లీ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పెళ్లిళ్ళు కూడా కర్నూలులో చూశాను కర్నూలులో పెళ్లిళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తుంటారు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తుంటారు కదా ప్రతి సంవత్సరం చేస్తుంటారు ఉండొచ్చు ప్రాబ్లీ అంటే అడిగే ప్రముఖులు రా అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఎవరితో ఉంటే వాళ్ళతో తీసుకోరాదు అనే ఉండే ఒక ఒక మంచితనమును లేకపోతే వాళ్ళకు మా మీద సదాభిప్రాయంతోనూ ఉండే వాళ్ళతో ప్రాబ్లం నమ్మకం ఏర్పడి ఉండొచ్చు రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి నమ్మకం అని ప్రాబ్లం వెంగళరావు రాజకీయాలు విరమించి వచ్చినప్పుడు నన్ను అడగటం అంటే ఢిల్లీ నుంచి రాజకీయాలు విరమించి హైదరాబాద్ నేను విలేజ్ పోయేదానికి నా భూములు చూసుకునేదానికి అంటే వాళ్ళ నాకు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే వాళ్ళ వాల్యూస్ చూసినాక మాకు నిజంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకవేళ మాకు ఏమైనా మైనస్ పాయింట్లు ఉంటారో ప్లస్లో పోయేదానికి ఒక స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని నేను చెప్పొచ్చు అంతా సో ఇవి తెలుసుకునే దానికి జనాలు కూడా అంటే రాజకీయాలు అప్పుడు ఉన్నారు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలు వచ్చినాక సీత్రు ఎందుకంటే పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేకపోతే ఎంపీలు కానీ పారిశ్రామికవేత్తలు రోడ్లో పెట్టుకునేంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు చాలామంది రాజకీయ నాయకులు సీ త్రూ చేంజ్ అయింది ఆయన అంటే ఈ ఆంధ్రలోనే కాదు దేశంలోనే 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 పారిశ్రామికవేత్తల్ని ఒక రోడ్లో పెట్టుకునేంత లెవెల్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు పారిశ్రామికవేత్త రాజకీయ నాయకుడు ఒకటి అయిపోయారు మోస్ట్లీ సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ ఎస్ ఇట్ హాస్ బికమ్ దట్ వన్ అంటే పారిశ్రామికవేత్తలు పారిశ్రామికవేత్తలు నా దూరం ఉండొచ్చు పారిశ్రామికవేత్తలు రాజకీయాల్లో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే అక్కడ డబ్బు సంపాదించాలని వచ్చిన వాళ్ళు వెరీ 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 రేర్ ఆనర్ కింద వచ్చేవాళ్ళు వెరీ రేర్గా వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఎమ్మెల్యే కన్నా పని వాళ్ళకు వాళ్ళ వాళ్ళ అది 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 పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ కాదు వాళ్ళకు ఒక పది మంది యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అది పెద్ద ఇది ఉండదు ఇంకా కొద్దిగా వెళ్తే ఒక పెద్ద ప్రముఖ జర్నలిస్టు ఆంధ్రాలో ఆయనతో మాటల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు అంటే పిచ్చాపాటిగా మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా మీకు ఇంత పెద్ద పెట్టుకున్న సంస్థానాలు ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా వస్తున్నారు ఏమి దీని నుంచి లాభం అని చెప్తే నేను ఆయనతో చెప్పడం ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక సర్వీస్ ఓరియంట్ చేస్తూ ఎమ్మెల్యేగా చనిపోతే లక్ష మంది జనం వస్తారు రిలయన్స్ అధినేత చనిపోతే పదివేల మంది కన్నా ఎక్కువ రారు ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీస్ కానీ అదే అక్కడ పబ్లిక్ కానీ వాళ్ళు ఊరా రారు కొద్దిమంది వాళ్ళు ఊరా వస్తారు కొద్దిమంది వస్తారు పదివేలు రారు సో రిలయన్స్ అధినేత చనిపోయినప్పుడు నేను చెప్పింది కండార కన్ఫర్మ్ ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి లక్ష మంది రారు అంటే పని చేసి అంటే సర్వీస్ చేసి సర్వీస్ చేసి ఎమ్మెల్యే చనిపోయినాడంటే అంత వాల్యూస్ పెంచేదానికి ఉన్నాయి పారిశ్రామికవేత్త ఒకవేళ సర్వీస్ చేసి చనిపోయిన జనాలు అంత రారు సర్వీస్ చేసిన సంపద ఎంత ఉన్నా అది రారు దాంట్లో ఉండే డిఫరెన్స్ ఇది అని అప్పుడు చెప్పటం మళ్ళీ తర్వాత అంబానీ చనిపోయినాక చూస్తే కూడా ఒక బాంబేలోనే ఒక లక్ష మంది ఆయనకు సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ రావచ్చు బట్ హార్డ్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ కనపడలేదు ఇందాక మీరు చెప్పింది వెంగళరావు గారి విషయం వచ్చినప్పుడు వెంగళరావు గారు మీ దగ్గర మీ దగ్గర నుంచి చిన్న చేతగా సహాయం అని తీసుకున్నాం బట్ మీకు కూడా ఆయన అంత సహాయం చేసి పెట్టారుగా అంటే వెంగళరావు రాయలసీమ రియల్ అంటే అప్పటికీ ఇప్పటికీ రాజకీయాలు ఏమంటే చాలా దగ్గర అంటే అందరినీ నేను చెప్పాను చాలా దగ్గర ఏమంటే ఇక్కడ ఇది బార్గెయిన్ అంటే డిసైడ్ అయినాక ఇప్పుడు నీకు కాంట్రాక్ట్ నో పోస్ట్ పోన్ అప్పుడు ఏమంటే వీళ్ళు పనికి వస్తారు వీళ్ళు నడపగలరు ఇండస్ట్రీ మీకు ఇంకా వెంగళరావు గారిది చెప్పాలంటే మాకు ఇచ్చినప్పుడు మా అంకుల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని ఉన్నారు నాకు అక్కడ భద్రాచలం భద్రా ఇది భద్రాచలం అక్కడ ఒకటి పేపర్ మిల్ ఇస్తూ మాకు ఇస్తూ నాకు ఆఫర్స్ వచ్చినాయి పేపర్ ఇండస్ట్రీకి ఆ టైంలోనే నాకు కోటి రూపాయలు ఆఫర్ వచ్చింది రాయలసీమ పేపర్ మిల్ ఇస్తామంటే కోటి రూపాయలు తీసుకోకుండా మీరు ఇండస్ట్రీ లిస్టు పెట్టుకోమని చెప్పి ఇచ్చాను అని చెప్పటం ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆయన ఏమడిగితే ఆయన అంత గుర్తుపెట్టుకొని ఒక రా ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందాలి ఇండస్ట్రీ లిస్టులు ఎవరికో బెంగాల్ నుంచి కలగత్తా వానికి కోటి రూపాయలు తీసుకొని ఇచ్చేది పద్ధతి కాదు అనేది ఆ ఆ టైంలో ఆ ధర్మం ఉండేది
సో అటువంటి ధర్మం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెవెర్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఐ కాంట్ సే రోషా గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే డబ్బులు ఇస్తే రోషా గారు చేస్తాడా తని పంపుతాడు ఈ అకస్టమ్ దట్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఆయన మాట మాట్లాడితే అదే చెప్తాను నేను ఈ టైం ఈ ఏజ్లో నేను మారే ప్రసక్తి ఉండదు ఆయన కోపగించుకొని ఎందుకు సార్ అంత కోపగించుకుంటారని ఏమన్నా అడిగినా నేను ఈ వయసులో నేను మారేది లేదు ఐ లీవ్ లైక్ దిస్ ఉండే అంటాడు కానీ విచిత్రంగా ఈ రెండు మిల్లులు కూడా వసంత గుప్తా గారి అధీనంలో ఉండేవి ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు ఒక నింద ఉంది అది చెప్పి చెప్తా మీకు ఈ ఉన్నతికి కారకులైన వసంత గుప్తా గారు చివరి రోజుల్లో ఆర్థికంగా బాగా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆల్మోస్ట్ గడవటం కూడా కష్టమైన పరిస్థితి ఉండింది కానీ మీరు ఆదుకోలేదు ఆయన అంటే మీ వన్ వే రాంగ్ వన్ వే ఇస్ కరెక్ట్ ఆదుకోవటం అంటే పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఆయన చేతి నుంచి అంటే నాకు రాలేదు అదే మీరు రాయలసీమ రాయలసీమ అనేది రాయలసీమ దేశం రాయలసీమ ప్రాంతం నాదే అయిపోయినట్లు ఉంటుంది ప్రజల్లో అది రాయలసీమ పేపర్ ఇస్ డిఫరెంట్ రాయలసీమ ఇండస్ట్రీస్ రాయలసీమ గెలాక్సీ ఇస్ డిఫరెంట్ రాయలసీమ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ రాయలసీమ ఆల్కలీ సలైట్ రాయలసీమ హైస్ట్రెంత్ ఇవంతా నావి పేపర్ ఇండస్ట్రీ రాయలసీమ పేపర్ ఇండస్ట్రీ వసంత్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో ఉన్నప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నది అది సో ఇట్ వాజ్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇట్ హ్యాస్ గోన్ టు హిమ్ ఆల్ ది రన్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యాస్ గోన్ టు హిమ్ ఇట్స్ ఎ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ నేను కొత్తగా మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని క్రియేటబిలిటీ ఉన్నందున నాకు అదృష్టంతో ఆ రోజు మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు వడ్డీలు నాకు ఇచ్చిన నేను ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు అంటే వాళ్ళు మూడు రూపాయలు వడ్డీ ఇచ్చారని నేను వాళ్ళ మీద నాకు కోపం లేదు ఆ టైంలో నాకు ఇవ్వటమే ఘనత సో ఇచ్చిన నేను హ్యావ్ కమ్ అప్ ఇన్ మై లైఫ్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్తో పెద్దల బ్లెస్సింగ్తో మరి వసంత్ గుప్తా గారు నాకు ఈజ్ ఎ గాడ్ ఫాదర్ నన్ను తీసుకొని వచ్చిన వాడు ఆయనకు కుమారులు వచ్చినాక న్యాచురల్గా అదే హిస్టరీ రిపీట్ అయినట్లు మీ పేపర్లో పేపర్ ఇండస్ట్రీ మారిపోయినాక కూడా జ్యోతిలో పేపర్ ఇండస్ట్రీ మారిపోయినాక ఇటీవల ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ మారిపోయి ఆ రిజర్వ్ బ్యాంకులో మేనేజ్మెంట్లు మారిపోయి మేనేజ్మెంట్లు మారిపోయినాక రాయలసీమ బోర్డు కనపడేది నాకు లింక్ చేస్తూ పెద్దగా మెయిన్ పేజీలో రావటం మెయిన్ పేజీలో వస్తే నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నేను మళ్ళీ మీకు అది రీజాయిండర్ ఇస్తే రీజాయిండర్ రీజాయిండర్ ఇస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మీ పేపర్లు ఎవరు ఎవరో రిపోర్టర్ వచ్చి మళ్ళీ దాని మీద వెంకటేష్కి అంకితం కడితే అది ఇట్లా ఉంటాయి ఆ రాయలసీమ అనేది ఐ ఐ గాట్ ఏ పేట్ అండ్ రైట్ దాంట్లో మంచిది నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చెడు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వసంత్ గుప్తా ఫ్యామిలీ కానీ దానికి కానీ పేపర్ మిల్లు మళ్ళీ బిఎఫ్ఆర్లో ఫైట్ చేసేదానికి డబ్బులు ఏర్పాటు చేసింది డీడీలు చెక్కులు ఏ ఎనిమిది కోట్లు నా ఏర్పాటు చేసింది ఇంకా హిస్టారికల్గా ఉన్నది అది ఏమవుతుందంటే ఆయనకు ఒక లెవెల్లో వ్యక్తిగతంగా ఆయన వెరీ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ వెరీ గుడ్ మ్యాన్ ఆయనకు వీళ్ళతో ఫేస్ చేయలేకపోయాడు ఈ లేబర్తో ఫ్యామిలీ డివైడ్ అయిపోయినాక వీళ్ళతో ఈ లేబర్ లీడర్లతో బికాస్ ఐ వాజ్ ఫైటింగ్ డే వన్ డే నైట్ దిస్ లెవెల్ వెన్ ఐ కేమ్ అవుట్ దట్ వన్ వీళ్ళతో ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఒక తూరు విషయ సరుకుల్లో ఎంటర్ అయితే ఏదైనా అంతే ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఒక్క తూరి విషయ సరుకులో వెళ్తున్న వెయ్యి కోట్ల ఇండస్ట్రీ ఉండొచ్చు వెయ్యి కోట్ల ఇండస్ట్రీ ఒక ఇరవై కోట్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్తో నడుస్తూ ఉంటుంది క్యాష్తో సో వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అంతో లేకుండా ఉంది అంటే వెయ్యి కోట్ల ఇండస్ట్రీ విల్ బికమ్ బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ సో ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వసంత్ గుప్తా టైమ్ సేమ్ థింగ్ సో ఈయన సమ్ శాలరీస్ కొద్దిగా డిలే అయ్యేది నేను డబ్బులు ఇవ్వలేను కొద్దిగా లేట్ అవుతా ఉంది అని ఈయన చెప్పేది పేపర్ మిల్ బంద్ చేయటం జరిగింది పేపర్ మిల్ బంద్ చేసేది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫండ్స్ హ్యాజ్ బీన్ బికేమ్ జీరో రామాయణము భారతంలో విడిపోయినట్లే పెద్ద ఇట్ వాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇట్ వాజ్ డివైడెడ్ నేను విడిపోయినాక మూడు సంవత్సరాలు నడిచింది ఆ కంపెనీ తర్వాత బిఎఫ్ఆర్ తర్వాత మేనేజ్మెంట్లు మార్చడం జరిగింది నాట్ ఓన్లీ వసంత్ గుప్తా ఇట్స్ ఆల్ సో మెనీ బ్రదర్స్ ఆర్ దేర్ సో మెనీ కజిన్స్ ఆర్ దేర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ దాంట్లో వినకపోయే ప్రసక్తి లేదు కంపెనీలు ఫోర్ చేశారు వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు నష్టపోయారు అనేది ఏది నాట్ ఈవెన్ వన్ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్ దట్ వన్ కంపెనీ సమాలగమేట్ చేసాం అంటే నేను బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అవగా విండ్ పవర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వెళ్ళాను లేకపోతే ఇది వెళ్ళాను మిగతా వాళ్ళకు
ఒకరికో ఇద్దరుకు ఆ ఫార్చ్యూన్ కలిగి వస్తుంది టు గో హై ర్యాంక్ నేను ఇండస్ట్రీలో అంటే పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యూ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సో నేను పెద్ద ఫార్చ్యూన్ కాదు నేను అంటే స్టైట్ పోలేదు బట్ అన్ఫార్చునేట్ మ్యాన్ ఒక కాదు సో నేను ఎక్కువగా నేను సంపాదించలేకపోయాను అట్ ది సేమ్ టైం నేను మునిగిపోలేదు ఎక్కడ మునిగిపోకుండా బయటపడుతూ వచ్చాను సో దాంతో నేను ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేశాను అంటే ఏమన్నా బాగోలేదంటే ఇమీడియట్గా అమాలుగమేట్ చేయటం జరిగిందే కానీ ఇండస్ట్రీస్ బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ అనే సఫర్ కాలేదంటారు నా బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ అనటము లేకపోతే బ్యాంక్ ఒక కంపెనీ మూత మూయటము ఒక కంపెనీ బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ అయటము అనేది లేకుండా అంటే ఇప్పుడు షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసింటారు డెఫినెట్గా సఫర్ అవుతారు ఎందుకు కాదంటే సఫర్ అంటే రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను కానీ ఆ ఫార్చ్యూన్లో ఆ పది పర్సెంట్లో ఉంటే షేర్ వాల్యూ డబ్బు ఇన్ గౌన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ ఫార్చ్యూన్లో లేని కాబట్టి థర్టీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్లో ఉంటుంది సో ఒక విధంగా నష్టమే ఆ టెన్ అప్పుడు వేసిన పది రూపాయలు ఇంకో దాంట్లో వేసింటే రిలయన్స్లోనో లేకపోతే జిఎంఆర్లోనే వేసి ఉంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయ్యేది సత్యంలోనే వేసి ఉంటే అయ్యేది మాతో వేసినందుకు ముప్పై నలభై రూపాయలు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ అన్ఫార్చునేట్ టు కమ్ టు మీ అది నేను మునిగిపోలేదు అనేది రీజనబుల్ ఫార్చునేట్ అని చెప్పొచ్చు అంతే ఉన్న బలంగా చెప్పాలంటే మీ నెట్వర్త్ ఎంత అంటే నెట్వర్త్ అంటే తమాషగా ఉంటుంది మరి నెట్వర్త్ రన్ అవుతుంటే నెట్వర్త్ కాదు యాజ్ టీజీ వెంకటేష్ అంటే వ్యక్తిగతంగా అంటే న్యాచురల్లీ కంపెనీ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ మై ఇండివిజువల్ నెట్వర్క్ బికాస్ మై ఫ్యామిలీతో ఉన్న కంపెనీలతో ఉండే షేర్లు కంపెనీ వ్యక్తిగతంగా దట్ వే ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఐ కెన్ సే ఇట్ విల్ నాట్ బి మచ్ ఆన్ దట్ వే కంపెనీ రీజనబులీ రీజనబుల్ ఐ హ్యావ్ టు సి ఐ హ్యావ్ టు సే బిఫోర్ మళ్ళీ దీంట్లో ఏముందో చూసుకొని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎలక్షన్ దాంట్లో అయితే ఫిఫ్టీన్ రోజు ఏదో అంటే అఫిడవిట్ ఉంది ఏదో అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ నేను ఇప్పుడు అప్పుడు ఉండే వాల్యూ ఇప్పుడు నేను చెప్తే అప్పుడు రీజనబుల్ ఇప్పుడు లేదు ఒక వెయ్యి రూపాయలు తక్కువ ఉందని మా ఫ్రెండ్స్ పట్టుకుంటారు అఫిడవిట్ ఏంటంటే మీకు పది ఎకరాలు ఉందా అని అన్నారనుకోండి పది ఎకరాలు మీరు ఆ రోజు కోటి రూపాయలు అనొచ్చు వాళ్ళు పది కోట్లు అని చెప్పొచ్చు అది దట్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ ఎవర్ వే అంటే నేను అప్పుడు పది ఎకరాలు రాసి ఇప్పుడు ఒక ఎకరం ఉందన్న లేదా అప్పుడు ఒక ఎకరం రాసి ఇప్పుడు పది ఎకరాలు ఉందన్న తప్పు ఇది అంటే ఎస్ ఉండొచ్చు అండి దాంట్లో ఏం పెద్ద ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ అదే ఊరికే తీసుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ సో యువర్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్ అయినా రీజనబుల్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇంకొక ఫైనల్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే మీ మీద అంటే ఆరోపణ కంప్లైంట్ కాదు ల్యాండ్ కూడా కొన్ని మీరు అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనేది ఇస్ దేర్ ఎనీ ట్రూత్ అంటే ఆర్ ఎనీథింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఈ ఈ ఆరోపణలు అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఉంటాయి ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆరోపణలు లేని మనిషి ఉండడు అది నిజమా లేదా అని చూసుకోవాలి ఎట్లా ఉండరు అంటే చెప్తాను ఫ్యాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం అది అసైన్ ల్యాండ్ కొని ఉంటాం అసైన్ ల్యాండ్ కొన్నప్పుడు నాకేం ఎవడు ఫ్రీగా ఇచ్చింది ఉంటుంది అసైన్ ల్యాండ్ ఆ టైంలో అసైన్ ల్యాండ్ ఉంటే నేను మూర్ఖుడు కాదు కొనేదానికి ఐఎమ్ నాట్ ఈడియా ఐ విల్ నాట్ బి సో అసైన్ ల్యాండ్ అని తెలిసి ఏడ్చిండదు ఆ ల్యాండ్ ఫ్యాక్టరీకో లేకపోతే ఏదో కొంటూ పోతుంటాం ఆ పక్కన ల్యాండ్ కూడా ఉంటుంది అదంతా అట్లే జాయింట్గా కొంటూ పోతాం ఆ ల్యాండ్ కొన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో పోయి ఫ్రూట్స్ కొంటాం వెజిటబుల్స్ కొంటాం వానికి డబ్బులు ఇచ్చి మనం కొంటాం వాడు దొంగతనం చేసి విజిటబుల్స్ తెచ్చాడా లేకపోతే ఇంకోటి తెచ్చాడా మనకు తెలియదు విల్ బికమ్ ఓనర్షిప్ అదేవిధంగా భూములో మేము కొంటాం భూములు కొన్నాక గవర్నమెంట్ ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అక్కడ చేయరాదు అసైంట్ అంటే జీరో వాల్యూ పెట్టాలి అందరూ ముండ మోపినాక ఇప్పుడు ఆ రూల్స్ మార్చారు సో హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ వన్ మేము దుడ్లు పోగొట్టుకొని మేము తప్పుడోలు అవుతాం అసైన్ ల్యాండ్ కొన్ని తప్పుడోలు అయ్యి మళ్ళీ గవర్నమెంట్కు ముందు వచ్చి పేపర్లో మాది అసైన్ ల్యాండ్ అని మేము చెప్పేంత వరకు ఎవనికి తెలియదు మేము చెప్పినాక అసైన్ ల్యాండ్ అని చెప్పాలి మేము రాయాలి మీరన్నా రాయలే మీరు మీరు రాయలేదు ఎవరు రాయలేదు అసైన్ ల్యాండ్ అని చెప్పినాక మేము తెప్పించుకొని రేది ఏదో మునుగుతాం ఈ అసైన్ ల్యాండ్ ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో గారు ఆట అవంతా చూసినాక మనం ఏమైనా ఉన్నాయని చూసుకొని మేము చూసుకొని 
మేము కోట్ల రూపాయలైనా మేము డిక్లేర్ చేసి ఇది అసైన్ ల్యాండ్ వీఆర్ సరెండరింగ్ అని చెప్పి రాసిస్తే అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు వచ్చి జెండాలు పెడతారు మీ పేపర్లో రాస్తారు ఇట్లా ఇది మేము మేము ఉండమోసి మళ్ళీ మేము అనిపించుకోవటం అనేది మీ ఇన్ని ఇల్లు గురించి కూడా ఆసక్తిగా చెప్తారు అక్కడ చాలా మంచి బ్రహ్మాండంగా ఒక ప్యాలెస్ లాగా ఉంటుంది అంటే ఆ టేస్ట్ కూడా అంటే నా లావిష్గా లావిష్గా ఉంటాయి అంటే నా వేవ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన కొద్దిగా రీజనబుల్ లావిష్ ఉంటుంది రీజనబుల్ అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ మై అంటే నాకు చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోవచ్చు కొన్ని అవి నేను చేసుకుని ఉండొచ్చు నేను అంటే మా సిస్టర్స్ మా మదర్ సిస్టర్స్ మా ఫాదర్ బంధువులు అందరూ బెంగళూరు బేస్డ్ చాలామంది ఓకే సో ఎప్పుడు బెంగళూరు పోయినా చిన్నప్పుడు ఆ విధాన్ సౌధ ఆ మైసూర్ ప్యాలెస్ లాల్ బాగ్ చూపించేవాడు ఈ మూడు తప్ప అక్కడ అప్పుడు ఏమీ లేవన్నమాట అవి చూసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ మై మైండ్ అది చూసి అంటే చేసి ఆ ప్యాలెస్ స్టైల్లో ఉండాలని ప్యాలెస్లు స్టైల్లో కట్టడం జరిగింది ఇట్స్ ఏ పిరమిడ్ స్టైల్ అంటే ప్యాలెస్ స్టైల్ బట్ ఆల్ మోడ్రన్ థింగ్స్లోనే ఉంటాయి చూసేదానికి ప్యాలెస్ స్టైల్లో ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఆ దిష్టూర బాగా తగిలింది అదేవిధంగా మన తుంగభద్రాలో మునగటం జరిగింది దిష్టి పోయిందా దిష్టి పోయిందా అని అనుకుంటాను నేను నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు ఎప్పుడు ఆ ఫ్లడ్ రాలేదు అది ముందు పడైపోయింది ఇల్లు అంటే పడే ఎందుకు అవుతుంది మొత్తం బురదతో నిండిపోయింది సో దాన్ని తీసుకురాలేదు ఇంకా తీసుకొని వచ్చాం బ్రాట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇంటర్ దట్ వన్ జాయింట్ పోయింది అనుకుంటున్నారా నేచురల్గా అనుకోలేదు పద్ధతి ఇంకొకటి ఆసక్తికరమైంది ఏంటంటే మౌర్య ఓట్లు ఉంది కదా మీది కర్నూల్లో అది కంప్లీట్ అయ్యి ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయినా ఎప్పుడు పని చేస్తూ ఉంటారు రిపే రిపేర్ లాగా ఏదో ఒక వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఏమైనా వాస్తు మీద నమ్మకమా లేదా కంప్లీట్ కాలేదని చెప్పి ట్యాక్స్ అథారిటీస్ అంటే అంటే మౌర్య ఓట్లే కదండి నాకు ఏమన్నా నడుపుతూనే ఉంటాను అది తమాషగా సంబడి కామెంట్స్ ఆల్సో నా మీద ఎప్పుడు కడుతూ ఉంటాడని టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో అంటే నేను పర్సనల్గా ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో నాకు ఒక అభిలాష ఉంది నేను పర్సనల్గా నేను కొద్దిగా నాకు టేస్ట్ ఉంది అది సో నా ఇండివిజువల్ టేస్ట్ మీద నేను నాకు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు అంతా దాన్ని రీజనబుల్గా రిక్వైర్మెంట్స్ ముందు కంప్లీట్ చేసేస్తాను దాన్ని షో చేసేది అంతా కొద్దిగా కంటిన్యూటీ ప్రాసెస్లో నేను పెడతాను అది అసలు మొత్తం షోనే లేకుండా పోతుంది అంటే కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ మౌర్య హోటల్ ఉంది నేను కూడా అక్కడ స్టే చేసిన కానీ అక్కడ పార్క్ చేసుకోవాలన్నా ఎన్ని స్కెఫోల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే పని జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్కన్వీనియంట్గా కూడా ఉంటుంది కదా ఉండొచ్చు రీజనబుల్ అన్నీ కనపడదు అంటే రీజనబుల్గా ఉండొచ్చు బట్ సెంటిమెంట్ ఉండి ఉండాలి సెంటిమెంట్ ఏం లేదండి అంటే కొన్ని ఫుల్ స్టాప్ అయితే ఉంటాయి అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది కంటిన్యూ సినిమాలు బాగా చూస్తారంట మీరు సండే సండే ఊర్లో ఉంటే మా సెటిగాళ్ళకి అలవాటు సండే సినిమాకి వెళ్ళేసేసి ఫ్యామిలీతో తీసుకొని పోయి మరి ఆరు రోజులు మేము ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేసినా వాళ్ళు నాట్ అబ్జెక్ట్ కర్నూలు ఇప్పుడు హైదరాబాదు బెంగళూరు అయితే రిలాక్సేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదో గార్డెన్స్ ఉంటాయి పార్కులు ఉంటాయి లేకపోతే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళే ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఒక సినిమా థియేటర్స్ తప్ప పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏముంటుంది కానీ బట్ మీరు సినిమాలు దొరకటం ఏమో కానీ సినిమా హీరోలు హీరోయిన్లు అందరూ మీ దగ్గరికి వస్తారు కదా అంటే హీరోయిన్లు ఏం రావటం లేదంటే అంటే వేరే ఉద్దేశం ఇట్ గివ్స్ రాంగ్ మెసేజ్ ముందు నుంచి అంటే నా క్లాస్మేట్ ఫాదర్ వచ్చి ఆదోళ్ళు నేను ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ నాయన ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవాడు వాళ్ళ ఇంటికి జగ్గయ్య వాళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళు సో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఫ్యాషన్ ఒక ఫ్యాషన్ కాదు సంబంధాలు కొద్దిగా రావటం జరిగింది బట్ మాకు థియేటర్స్ అంటే మా ఫాదర్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాకే థియేటర్స్ కట్టిన వాళ్ళు సో సినిమా లైన్లో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ నా వారు సినిమాలు ఉన్నాయి కర్నూలులో కానీ నెవర్ గోన్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ లైన్ చాలామంది స్నేహితులు ఉన్నారు సినిమా ఫీల్డ్లో బట్ నెవర్ ఐ హెవ్ నాట్ గోన్ ఇన్ టు ది సినిమా ప్రొడక్షన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎడ్యుకేటివ్ రీజన్ ఆల్సో ఐ వాజ్ కేర్ టు గో దట్ వన్ ఎందుకంటే మా వైశాఖ కమ్యూనిటీలో అంటే మా కమ్యూనిటీలో గ్లామర్కు దూరంగానే ఉంటారు 
మరి ఆ గ్లామర్ వాళ్ళలో పడితే చింతామణి సినిమా చూసింటారు ఆ గ్లామర్ వాళ్ళలో పడినారంటే అన్ని ఎత్తిపోతలు బతకాలి అయితే సో దాంతో నా కొడుకు ఏమన్నా ఎక్కడన్నా నా కొడుకు నా మనవుడు ఈ లైన్లో పోయినట్టే మీరే కావచ్చు నేను నేను కొద్దిగా నాకు రెడ్డి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను భయపడే పని లేదు కానీ నా మా మనవుడు ఎవరైనా పడినారంటే మళ్ళీ ఆ ఊపులో నుంచి బయటకు రాకపోతే ఆ గ్లామర్ నుంచి బయటకు రాకపోతే డేంజర్ అని ఆ లైన్ నేను పోకుండా జాగ్రత్త పడతాను ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది మీ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు మై ఓన్లీ వన్ సన్ హ్యావ్ హీస్ ఎంబీఏ చదివాడు యూకేలో ఇండస్ట్రీస్ హీస్ మేనేజింగ్ సమ్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వాడు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ నేను చూస్తుంటాను మీ పాప మా ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక బిడ్డ ఒక బిడ్డ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంది ఒక బిడ్డ చూసుకుంటారు నా బిడ్డ ఎవరో కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది మై గ్రాండ్ ఫాదర్ నెక్స్ట్ అంబిషన్ ఏంటి మీది నెక్స్ట్ అంబిషన్ ఐఎమ్ టచింగ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి ఇంకా అంబిషన్స్ పెద్ద బిజినెస్లో ఏదో పెద్ద కట్టుకుంపోవాలనేది అంబిషన్ ఇస్ ఓవర్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్ టు ది చిల్డ్రన్ ఇట్స్ ఓన్లీ రికగ్నైజేషన్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే మన జీవితాలంతా బుడగలాంటివి అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే so whatever we do some service to the society egana permanent name undipovala ane tapana undedi so dan meeda koddega mind padtu untanu dan meeda nenu concentrate chestu untanu so adhe vidhanga sports activities lo gaani cultural activities gaani lekapothe royal seema hakkulu poratam lo adhe basis lo ne royal seema hakkulu take up cheyatam jarigindi oka seven years lo total ga we line antha varaku devote chestu regional development kosam అంటే ఇది రాజకీయాల్లో వచ్చినాక ఇది సన్నాస్ లైఫ్ కాదు అండ్ ఎనీబడి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హెల్ప్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సమ్ పొజిషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అందరూ ఆశించినట్లే నేను ఆశిస్తాను అండ్ నాకు అంటే రోషా గారు నేను అడగలేదు ఎందుకంటే రోషా గారు తెలుగుదేశంలో నేను ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా నాకు చెప్పండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు మీకు క్రెడిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇవ్వండి అని చెప్తే ఆయన హ్యూజ్ డిస్ దిస్ థింగ్ మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయనే నీకు ఇవ్వ నీకు ఇవ్వమని చెప్పాను అనే స్టైల్లో మాట్లాడటం జరిగింది మరి ఆయన్ని నేను ముహూర్తం ఎప్పుడు పెడుతున్నారు సార్ మాకు అని అడిగాను కానీ ఒక వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నేను నాకు ఇవ్వమని అడగలేదు అంటే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ లిటిల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని పంపే సమస్య నాకు మా ముహూర్తం ఎప్పుడు అని మా ప్రభాన్ స్వీకారం ఎప్పుడు అని అడగటమే జరిగింది కానీ నాకు ఎప్పుడు ఇస్తారని నేను అంటే ఆయన మీద కాబట్టి అసెంబ్లీ అయినాక అసెంబ్లీ అయినాక ప్రమాణ స్వీకారం ఇది అసెంబ్లీ అయినాక ఉంటుంది ఎక్స్పాన్షన్ అని అసెంబ్లీ అయినాక డిసిషన్ తీసుకుంటామని విని వినిపడిన వాయిస్తో నాకు సో మీరు ఆ కోరిక కూడా నెరవేరాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ